ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிசஸ் ஹோம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு லச்சா பராத ரெசிபி தான் இது வந்து ஒரு பஞ்சாபி டிஷ் ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம லச்சா பராத்தை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் வந்து மைதா மாவு ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோம் நீங்களும் இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன்ஸ் அடுத்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு மிதமான சூட்டில் இருக்க பால் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவு நல்லா சாஃப்டாக பேசுகிறதுக்காக ஒரு பெரிய அகலமான தட்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டு மாவியும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்து இந்த பரோட்டாவுக்கு தேவையான உப்பு ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி அதையும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா கீ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாம் வந்து இன்றைக்கி எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா கலந்துட்டு பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போதே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து மாவு வந்து ஃபஸ்ட்டு கலந்துக்கலாம் அடுத்து வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாவை வந்து நம்ம வந்து பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டே நிறைய தண்ணி போட்டுக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த வெது வெதுப்பான தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வந்து பசிஞ்சுக்கோங்க இந்த பரோட்டா செய்கிறதுக்கு வந்து மாவு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம நல்லா வந்து தண்ணி விட்டு பசிஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி அகலமான தட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து மாவு பிசையறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவும் கையில் வந்து ஒட்டாது ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாக வரும் ஸோ மாவு வந்து நல்லாவே வந்து சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்க மாம் வந்து கடைசியில் நம்ம பிசைஞ்சு வைக்கும்போது கையில் ஒட்டவே கூடாது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நல்லா சாஃப்டாக வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு லைட் மீதி இருக்கக்கூடிய எண்ணெயை வந்து மேலே லைட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈர துணி போட்டு நம்ம மூடிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் எதுக்காகனா மேலே உள்ள மாவு வந்து காஞ்சிராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாகிடும் ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து மாவு வந்து இந்த மாதிரி கீழே வந்து மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம இது பிசைஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அந்த மாவு இந்த மாதிரி வந்து பெருசாக வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்ல பெருசாக விரிச்சு இந்த மாதிரி விரிச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு பட்டரை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட்டர் இல்லைனா கீ கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து அது மேலே வந்து கொஞ்சமாக வந்து மாவு வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாருங்க நீட்டமாக நம்ம ரோல் பண்ணிட்டு அது ஈக்குவல் சைஸ்டுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் சைஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இது கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கோயில் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்களா அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் பாருங்களேன் காயில் மாதிரி இருக்கும் இது அப்படியே வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி அதோடய எஜ்ஜை வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம இது வந்து இன்னொரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு வந்து கவர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே பரட்டா மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஷேப் கிடச்சிரும்
இது இதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு விட்டுடலாம் முப்பது நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து மாவு போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்போது வந்து திரட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு பரட்டாவாக எடுத்து நல்லா ரவுண்டாக வந்து திரட்டிட்டு தோசைக்கல்ல போட்டு எடுக்க வேண்டியதான் இந்த மாவு திரட்டிட்டு இருக்கும் போதே வந்து தோசைக்கல்ல வந்து நல்லா வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து ரொம்ப மெல்லிசா தேக்க கூடாது கரெக்டா இந்த எட்ஜஸ்ல வந்து மாவு வந்து தின்னா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி நம்ம தேய்ச்சிக்கிட்டோன்னா உள்ள ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் உள்ளேயும் ரொம்ப நல்ல லேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா பரத்தையும் வந்து ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பரோட்டா கூட வந்து எல்லா கிரேவிஸுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பரோட்டா எத்தனை நாளும் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே பிடிக்கும் குழந்தைங்களும் கட்டாயம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு கல் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுக்க வேண்டியதான் இப்போ வந்து கல்லில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல் நல்ல சூடாக இருக்கணும் நம்ம வந்து இந்த சப்பாத்தி பரட்டாக வேக வைக்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் இல்லைன்னா கரிஞ்சிடும் ஒரு பக்கம் நல்ல பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சதும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லாவே வெந்துருச்சு அதை மேலே வந்து இந்த ப்ரஷ் வச்சு நல்ல பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நல்லா தாளாரமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு அந்த பக்கமும் வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்ல பபுள்ஸ் ஃபார்மாக இருக்க சூப்பரான பரோட்டா தயாராகிடுச்சு இதே மாதிரியே வந்து நம்ம எல்லா பரோட்டாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பரோட்டா செய்யும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீடே வந்து அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பரோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பரோட்டா செஞ்சுட்டு மொத்தமாக வந்து ஹாட் பாட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பரோட்டா தட்டுற மாதிரி தட்டணுன்னா நல்ல லேஸ் பிரிஞ்சுட்டு நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா பரோட்டாவையும் வந்து நம்ம வந்து அடிக்கிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பக்கமும் தட்டணும் அப்படின்னா நல்ல லேஸ் ஃபார்ம் ஆகி ரொம்ப சூப்பர் சாஃப்டாக ஆகிடும் பாருங்கள் தட்டும் போது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பரான லச்சா பரோட்டா தயாராகிடுச்சு ரொம்பவே சாஃப்டாக ரொம்பவே எம்மி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பரோட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கட்டாயமாக இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து இதை வந்து பன்னீர் கிரேவியோடு செஞ்சு சாப்பிட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது டேர் பண்ணும்போதே வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரிஜிஸ் உங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார